নমস্কার আমরা এই ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রিপারেশান করা দেখব একই সঙ্গে অ্যামোনিয়া গ্যাসের প্রপার্টি তার রিয়াকশান তার বিহেভিয়ার সমস্ত কিছু এই ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে দেখব প্রথমে অ্যামোনিয়ার সম্পর্কে বা অ্যামোনিয়ার ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমরা কতগুলো বেসিক জিনিস জানার চেষ্টা করছি প্রথমত অ্যামোনিয়ার নেচার হলো বেসিক এখন প্রশ্ন হলো অ্যামোনিয়ার নেচার কেন বেসিক হয় তার কারণ যদি একটু স্ট্রাকচারটাকে দেখি নাইট্রোজেনে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে একটা দুটো ইলেকট্রন দেওয়া হয়ে গেছে তিনটে চারটে পাঁচটা পাঁচটা ইলেকট্রন হয়েছে আর হাইড্রোজেনের একটা ইলেকট্রন যদি আমি লুইস ডট স্ট্রাকচার অনুসারে দেখি তাহলে দেখব অ্যামোনিয়ার মধ্যে এরকম দুটো ইলেকট্রন আলাদা রয়েছে যেটাকে আমরা বলি লোন পেয়ার এই লোন পেয়ার অ্যামোনিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং এই লোন পেয়ার থাকবার জন্য এদেরকে বলা হয় লুইস বেস কারণ সায়েন্টিস্ট লুইস বলেছিলেন যাদের লোন পেয়ার থাকে মানে তার যারা লোন পেয়ার ডোনেট করতে পারে তাদেরকে বলা হয় লুইস বেস এবং অ্যামোনিয়াকে দেখতে জিওমেট্রিকতভাবে দেখতে গেলে এরকম পিরামিডাল টাইফের হয়ে থাকে তো অ্যামোনিয়া বেসিক হয় তার কারণ হলো অ্যামোনিয়া লোন পেয়ার ডোনেট করতে পারে একই সঙ্গে অ্যামোনিয়া কালারলেস কোনো কালার থাকে না এবং এদের স্বাদ হল কষ্টা টাইফের বিটার টাইফের হয়ে থাকে কারণ এরা বেসিক বা খাড়িও আর যারা বেস হয়ে থাকে তাদের টেস্ট হয়ে থাকে বিটার বা কষ্টা টাইফের হয় আর এটা গন্ধ পাওয়া যায় পার্জেন স্মেল হয়ে থাকে অর্থাৎ যেখানে কোনো অর্গানিক কম্পাউন্ড পচে যেমন ধরনের গন্ধ হয় ঠিক তেমনই আমাদের টয়লেটের গন্ধের মতন পার্জেন স্মেল হয়ে থাকে আরেকটি কথা বলা দরকার অ্যামোনিয়া যদি আমি মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করি তাহলে দেখব নাইট্রোজেনের চোদ্দ হয় হাইড্রোজেনের ওয়ান হয় মানে সেভেনটিন এটা মলিকুলার ওয়েট তাহলে ভেপার ডেন্সিটি হয় মলিকুলার ওয়েটকে দুই দিয়ে ভাব মানে সেভেনটিন ডিভাইডেড বাই টু মানে এইট পয়েন্ট ফাইভ যেখানে জানি আমাদের ইয়ারের ভেপার ডেন্সিটি হয় ফরটিন পয়েন্ট এইট ফাইভ ইয়ারের থেকে অ্যামোনিয়া ভেপার ডেন্সিটি অনেক পরিমাণে কম হয়ে থাকে অর্থাৎ অ্যামোনিয়া ইয়ারের থেকে হালকা হয়ে থাকে যেমনটি হাইড্রোজেন হালকা ঠিক তেমনি অ্যামোনিয়া কিন্তু ইয়ারের থেকে হালকা এই হল অ্যামোনিয়ার বেসিক প্রপার্টি একেবারে সাধারণ ক্যারেক্টার অ্যামোনিয়াকে কি করে প্রিপেয়ার করব না অ্যামোনিয়াম যে কোনো একটা সল্টকে একটা অ্যালকালি দিয়ে দিলে যেটা তৈরি হয় অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এইচ টু ও তৈরি হয় আর সল্ট তৈরি হয় এইভাবে আমরা অ্যামোনিয়া তৈরি করতে পারি এক্সাম্পল হিসাবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যালকালি হিসাবে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড দিলে তৈরি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তবুও আমি এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডকে ইউজ করি না তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে কেন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ইউজ করা হয় না তার কারণ হল এনএওএইচ বা কেওএইচ এরা কি হয় না ডেলিকুয়েন্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে না তুমি যদি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা বিট এয়ারের মধ্যে রেখে দাও খানিক্ষণ বাদে দেখবে এয়ার দেখবে এই বিয়ারটা বিটটা দেখবে পুরো ভিজে গেছে বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড রেখে দাও দেখবে বিটটা পুরো ভিজে গেছে তাই জন্য এরা ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে নেয় বলে এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ইউজ করে অ্যামোনিয়া তৈরিটা ভালো প্রসেস না তো যেটা দিয়ে করে থাকি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে প্রথমত ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে না সেকেন্ড পয়েন্ট হলো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রচণ্ডভাবে সস্তা এই অবস্থায় টু ইস টু ওয়ান রেশিওতে আমি নিয়ে কাজটা করে থাকি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্লাস ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড রেশিওটা কত থাকবে টু ইস টু থ্রি রেশিওতে কাজটি হয়ে থাকবে কি কী তৈরি হবে নিয়ম অনুসারে অ্যামোনিয়া তারপর কি আছে ওয়াটার আর যেটা তৈরি হবে সেটা হলো যে সল্টটা পড়লে হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর ক্লোরিন মিলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সল্ট তৈরি হবে 
আরেকটি প্রশ্ন এখানে তৈরি হচ্ছে সেটা টু ইস টু থ্রি রেশিওতেই বা কেন অন্য কোনো রেশিওতে নয় কেন বা এইটা বেশি কেন ন হয় তার একটা কারণ আছে দেখো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এমনিতেই সাবলিমেট হয় বা ঊর্ধ্বপাতিত হয় তাহলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে যখন কারোর সঙ্গে মিশিয়ে হিট করবো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এমনিতেও খানিকটা লস হয় আর ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড কী বলতো প্রচণ্ড চিপ বা সস্তা তাই যদি ইউজ করে দিই তাহলে এটা বেশি পরিমাণে কারণ আমরা জানি রিয়াক্ট্যান্টের মধ্যে যে কোনো একটা কনসেনট্রেশন যদি বাড়াই তাহলে রিয়াকশানটা কী হয় ফরওয়ার্ড রিয়াকশানের দিকে যায় ইকুলিবিয়াম বাম থেকে ডান দিকে শিফট করবে যে কোনো একটা কনসেনট্রেশন এখন এটা তো হিট করলে এমনিতেই লস হয় তো যদি আমি একটু সস্তা দামে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড বেশি ইউজ করি তাতে তো আমার ক্ষতি নেই বরঞ্চ এটা বেশি ইউজ করলে মানে রিয়াক্ট্যান্ট যে কোনো একটা বেশি ইউজ করলে রিয়াকশান লেফট থেকে রাইটের দিকে শিফট করবে অর্থাৎ আমার প্রোডাকশান অফ অ্যামোনিয়া বাড়তে থাকবে ওকে তো এই কারণে এইটার পরিমাণ একটু বেশি পরিমাণে নেওয়া হয় এবার যদি ডায়াগ্রাম করে ভাবি তাহলে কেমন দেখতে হবে না এরকম ধরনের একটা ফানের মতন জিনিস এটাকে বাঁকিয়ে রাখবো এখন বাঁকিয়ে কেন রাখবো তুমি বুঝতে পারবে এর মধ্যে কি মিশিয়ে দেব ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড হ্যাঁ অনেকে বলতেই পারে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের জায়গায় আমি যেহেতু এখানে অ্যামোনিয়াম সল লিখেছি তার মানে অন্য কম্পাউন্ড হিসেবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইউজ করব উত্তর হলো না এটা ইউজ করা যাবে না তার দুটো কারণ আছে একটা কারণ হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইট সেলফ এক্সপ্লোসিভ বিস্ফোরক হয়ে থাকে তাই কাজ করবার সময় আমার দুর্ঘটনা ঘটার একটা চান্স থাকে সেকেন্ডলি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নিজে এই যে হিট করছে যখন নিজে মানে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে রিয়াকশান করা তো দূরের কথা নিজেই ভেঙে গিয়ে নাইট এন টুও এবং ওয়াটার তৈরি করে এই কারণে সল্ট হিসাবে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইউজ করি না তাহলে যদি প্রশ্ন দেয় কোনো দিন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট কেন ইউজ করি না দুটো কারণ নিজেই এক্সপ্লোসিভ আর নিজেই ভেঙে গিয়ে এন টুও তৈরি করে তো এটা ইউজ করার কোনো মানে হয় না তো এনিওয়ে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মনে আছে নিশ্চয়ই থ্রি ইস টু টু রেশিওতে এটা বেশি পরিমাণে নেব কারণ এটা খুবই সস্তা আর এটা খানিকটা সাবলিমেট বা ঊর্ধ্বপাতিত হয়ে যায় বলে এটা নিলে বরঞ্চ ভালো এখন বাঁকা অবস্থায় আমি কি করলাম বাঁকিয়ে আমি হিট করলাম এখন তুমি যদি বলো যে এটাকে সোজা নিতাম যদি তাহলে কি আমার কোনো সমস্যা হতো হ্যাঁ হতো সমস্যাটা হলো কি এই রিয়াকশানের ফলে দেখো ওয়াটার তৈরি হচ্ছে এবং হিট করেছো যেহেতু ওয়াটার শুধু না ওয়াটার ভেপার তৈরি হচ্ছে এখন এই ওয়াটার ভেপারটা ওপরে গিয়ে যদি আবার কোনোভাবে ব্যাক করে আসে এইখানে এরকম কোনো জায়গায় তাহলে একটা টেম্পারেচারের ডিফারেন্স হবে এইচ টুও যেটা তৈরি হলো সেটা উপরে যাওয়ার সময় যেহেতু সরু জায়গা যাওয়ার সময় যদি কোনোভাবে ব্যাক করে আসে আসার চান্স থাকেই ফলে টেম্পারেচার একটা ডিফারেন্স হবে ফলে কি হয় যে অ্যাপারেটাস নিয়েছো তার মধ্যে একটা ক্র্যাকিং হয়ে যেতে পারে ভেঙে যেতে পারে ঠিক এই কারণের জন্য আমরা এটাকে বাঁকিয়ে নিই তাহলে বাঁকি কি কী তৈরি হয় বলো এর মধ্যে দিয়ে দুটো গ্যা গ্যাস ভেপার বেরিয়ে যাবে একটা হলো অ্যামোনিয়া একটা হলো কি এইচ টু ও আর এটা তো সলিড কম্পাউন্ড এটা গ্যাস আকারে বেরোবে না এখানেই পড়ে থাকবে তাহলে দুজন বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যামোনিয়া আর একটা এইচ টু ও এখন দেখো এইটার মধ্যে দিয়ে আসবার সময় এইখানে আর একটা চেম্বারের মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড রাখা হয় ক্যালসিয়াম অক্সাইড কী করে ক্যালসিয়াম অক্সাইড জানে আমি ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করে নেয় জলকে শোষণ করে নেয় তাহলে এখান থেকে জলটা শোষিত হয়ে গেল এবার এইখান থেকে বেরিয়ে যাবে অ্যামোনিয়া গ্যাস ওকে এখন দেখো অনেক কাউকে দিয়ে তুমি ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করতে পারতে কনসেনট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড এইটা দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারতাম বা পি টু ও ফাইভ এগুলো কিন্তু ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করে না এরা তাহলে প্রশ্ন হলো আমি ক্যালসিয়াম অক্সাইড কেন ইউজ করলাম সালফিউর কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করলে কি সমস্যা হতো বা পি টু ও ফাইভ সমস্যাটা কী হতো দেখো একটু ভালো করে বোঝো অ্যামোনিয়ার নিজের নেচার কি এটা হলো বেসিক ওকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের কাজ হলো বেসিক কি করে বুঝলাম না পিওরিক টেবিলে লেফট সাইডে যারা থাকে তার হলো বেসিক নেচার তাহলে এও বেসিক নেচার এও বেসিক নেচার তার মানে এটা যখন আসবে বেস আর বেসের মধ্যে কোনো দিন রিয়াকশান হবে না কিন্তু দেখো যদি তুমি কনসেনট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড নিচ্ছে এটা কিসের নেচার অ্যাসিড নেচার পি টু ও ফাইভ পিওরিক টেবিলের ডান দিকে রয়েছে মানে এটা নন মেটাল বা অধাতু তাই এদের নেচারও অ্যাসিড হয়ে থাকে না এবার তুমি যখন এই জিনিসটা আসে ওয়াটারকে অ্যাবজর্ব করো তো বাদ দাও এই যে অ্যামোনিয়ার নিজের যে বেসিক ক্যারেক্টার বেস আর অ্যাসিডের মধ্যে রিয়াকশান করে আমরা জানি অ্যাসিড আর বেস রিয়াকশান করলে কি তৈরি হয় 
salt plus water तो हमारे salt तो ये कर देंगे बाप P2O5 पे मोड दे दिए नहीं लो एक ही रखूँ बाप की होते पड़े इटा जो थे acid acid डाल दिए से reaction को ले salt तो ये हो जाएगा तो ये एक टक इन दो chance थी के था कि ताज़ा ना constant sulfuric acid और reaction नया है ना बाप P2O5 नया है ना because ऐसे में reaction करे फिल्म में अकोन portion लो calcium oxide pipe टा जी कोनो cylinder बने इन्हें एक टक बड़ा cylinder आचे तार मोते जैसे आप समझ तौला दिए ढोकानो था के इकने अभी देखो शुरूते ही एमोनिया कि आर थे कि हल्का हल्का हार जो ये किमोनिया के कलेेक्ट कर डाउनवर्ड डिसप्लेसमेंट कारण जरा हल्का है ता तला दिए कलेेक्ट करा जो भारि होत ऊपर दिए कलेक्ट करा हत ओके एन प्रश्न हलो अन्न्य गैसर मतन जमन मिथेन टिथेन गैसर मध्य व्टर मध्य कलेेक्ट करी एमोनिया के व्टर मध्य क्या कलेेक्ट करा कारण एमोनिया व्टारे मध्य सलिबल हो जाए सलिबल हो गए एन एच फोर ओस तैरि है तेल एमोनिया गैस और थक भी ना एक जो कैरेक्टर बी एमोनियम हाइड्रक्साइड यटार जो कैरेक्टर एक बेसिक नेचार कारण ओच माइनस आन दे ठीक है क्यों जलर समय तो रियक्शन कर फिले यही कारण इयर मध्य थे कलेेक्ट कर डाउन दिए क्या कर आप दिए नई क्या कारण एमोनिया एक हल्का गैस तो ये लैबरेटरि एमोनिया के प्रिपेयर करते अच्छा ये एक प्रसेस गल और हलो नाइट्राइट थे तैरि करते नाइट्राइट ठीक है जेम मन कर लिथियम सोडियम पटासियम ये सकले नाइट्राइटर नेचार फर्मुला कि एन थ्री एल आई थ्री एन सरि एल आई थ्री एन एन ए थ्री एन के थ्री एन बेरिलियम मैगनेशियम कैलसियम ये क्षेत्र में क्या है ये क्षेत्र में बेरिलियम दिए देखा बी थ्री एन टू एम जी हम एम जी थ्री एन टू क्यलसियम हम क्यलसियम थ्री एन टू तो देखो मन करो तुम एल आई थ्री एन के तुम व्टार दिल ओके तेल देखो लिथियम चार्ज कत है लिथ ये चार्ज कत प्लस वन सकले तेल व्टार भांगले कि एच प्लस और ओच माइनस तर मैं ये संगे ओच माइनस आय एटार्च हो तमें लिथियम संगे ओच माइनस आय एटार्च हो तल आई ओस तैरि है सोडियम संगे क्या जुक्त है हाइड्रोजें जुक्त है और अच्छा नाइट्राइट क्या बोल एन थ्री माइनस ये सकले ही क्योंकि एदिक व यदिक संगे एन थ्री माइनस रही है तेल एन थ्री माइनस संगे जुक्त है एच जुक्त है तेल कटा जुक्त है एन तीन टेच एन एस थ्री बा मन करो तुम्हें ये एम जिर संगे करते मन कर एम जि थ्री एन टू तरह संगे व्टार नाइट्राइटर संगे हे तेल एक ही रकम भाव एच प्लस और ओच माइनस तेल एम जिर संगे क्या जुक्त है ओच माइनस तेल क्या एम जि ओच होल टू कारण ये चार्ज कत प्लस टू को रही है सब और नाइट्रोजें संगे क्या जुक्त है हाइड्रोजें हो एमिया तैरि है तो नाइट्राइट थे एक ही भावे एमोनिया प्रिपेयर करते एखना प्रिपारेशन अफ एक्स एमोनिया सल्यूशन देख सीम्पल बेपार एमोनिया व्टारे संगे रियक्शन कर लेमोनियम हाइड्रक्साइड तैरि है ये अमोनियम हाइड्रक्साइड हल एमोनियार एक्स सल्यूशन अर्थात जलिय दबने अमोनिया सल्यूशन कंतु जेमन मन करो अमोनिया निलने व्टार निल व्टारे संगे एमोनिया रियक्शन कर एन एच फोर ओस तैरि है अर्थात एमोनिया एक्वा सल्यूशन तैरि हो जाए क्या करते गए कैकटा समस्या आल समस्या हल यमिया मारत्क व्टारे सलिबल प्रचंड द्रव्य मान मन करो एमिया तुम्हें मन करो वन एम एल व्टार नहीं प्राय तुम्हारे सेभेन टो सेभेन जिरो टू एम एल एमिया सलिबल हो जाए एवं प्रचंड फास्ट है फले कि जे एमोनियागुलो आस क्यूक एखे सलिबल हो जाए फले ट्यूबर मध्य एक फाँका जैगा तैरि है फाँका जैगा तैरि है बुझे छो एमिया तो खूब सलिबल ते ट्यूबर मध्य दिए क्यूक चले आसने फले एखने पुरोपुर भाव सलिबल द्रव्य हो गए ट्यूबर मध्य क्यों तैरि एक फाँका जैगा तैरि भैक्यूम तैरि 
এবং এই ভ্যাকুম তৈরি হওয়ার জন্য এই সলিউশন থেকে যেটা অ্যামোনিয়া সলিবেল হয়েছিল সেটাই ভেতর দিয়ে ঢুকে চলে যেতে পারে যেটাকে বলে ব্যাক সাকসান বুঝতে পেরেছ এই ব্যাক সাকসান হওয়ার একটা চান্স থাকতে পারে তাহলে বুঝতে পেরেছি অ্যামোনিয়া প্রচণ্ডভাবে সলিবেল হলে এই যে যে পাইপের মধ্যে দিয়ে আছে পাইপের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে ফলে ফাঁকা জায়গা তৈরি হলে কী হবে ভেত এই যে জলটা ছিল জলটা ভেতর দিকে ঢুকে যাবে যে জলটা মানে কি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যামোনিয়ার জলে মিলে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যেটা হয়েছিল সেটা এই পাইপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে যেখানে রিয়াকশান হচ্ছে রিয়াকশান চেম্বারের মধ্যে চলে আসবে ফল রিয়াকশানটা একেবারে মানে যাতা হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এই একটা সমস্যা আছে তার কারণে অ্যামোনিয়াম মারাত্মকভাবে সলিবেল ওয়াটারের মধ্যে এটাকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি করি না এই টিউবের মধ্যে দিয়ে এনে ডাইরেক্ট এবং সরু টিউবের মধ্যে দিয়ে এর মধ্যে ডিজলভ করাই না কি করি অ্যামোনিয়াটাকে এনে এখানে একটা বড় ফানেল এর মধ্যে অ্যাড করে দিই যতটা সম্ভব বড় ফানেল অ্যাড করি এবং সেই ফানেলটাকে আমরা ওয়াটারের মধ্যে নিয়ে নিই অ্যাডভান্টেজটা কি না অ্যাডভান্টেজটা হলো অ্যামোনিয়া যেটা তৈরি হবে এখান থেকে এখান থেকে এসে যাওয়ার ফলে আগে যেমন চট করে এর মধ্যে ডিজলভ হয়ে যেতে পারছিল এখন চট করে পারবে না কারণ এদিকে ছড়িয়ে পড়বে নানান দিকে তাহলে ডিজলভ হতে কী হবে যথেষ্ট টাইম নেবে এবং টাইম নেওয়ার ফলে এই যে ব্যাক সাকসান যে জিনিসটা হতো মানে রিয়াকশানটা যে আমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সেইটা থেকে রক্ষা পাব তাহলে বুঝতে পেরেছো কেন নর্মাল পাইপের বদলে ফাইনালি ইউজ করি তবুও যদি অল্প পরিমাণে তৈরিও হয় কারণ যেহেতু সার্ফেস এরিয়া অনেকটা বেশি ফলে এই জায়গাটা ওয়াটারটা চলে আসবে বড় জল ফলে এখানে কি করি একটা যদি রবারের ব্র্যান্ডে করে দিই তাহলে রবারের ব্র্যান্ডটা একবার ভেতরে ঢুকবে আবার অ্যামোনিয়া তৈরি আবার যখন চলে আসবে আবার যখন বাইরে চলে আসবে ফলে এই যে ব্যাক সাকসান ওই ভেতর ঢুকে যাচ্ছিল অ্যামোনিয়া সেইটা থেকে আমি রক্ষা পাবো পরিষ্কার তো এইভাবে আমরা অ্যামোনিয়া অ্যাকোয়া সলিউশন তৈরি করি কেন এই বড় একটা ফানেল ইউজ করি বুঝতে পেরেছ ডাইরেক্ট পাইপ নিলে কী হবে ব্যাক সাকসান হয়ে ভেতর দিকে সলিউশনটা ঢুকে যাবে আর ফানেলটা নিলে অ্যামোনিয়াটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তার সার্ভেস এরিয়া বা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রবলটা বেশি ফলেই ব্যাক সাকসানের হাত থেকে আমি রক্ষা পাব এবার অ্যামোনিয়া যে প্রচণ্ডভাবে সলিবেল সেটা বোঝা যায় ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দিয়ে আমি এই সেট আপটাকে এই দিকে আঁকছি আর একবার যেটা তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমত একটা উল্টানো কন্টেনার নেব ওকে একটা উল্টানো কন্টেনার নিল এই কন্টেনারের মধ্যে একটা ড্রপার নিলাম আর একটা টিউব সরু টিউব উপর থেকে যে টিউব সরু করে একেবারে নিচে পর্যন্ত চলে গেছে এরকম একটা কন্টেনার নিল এবং এই এই রবারের ব্র্যান্ড আর এই জায়গাটা কাঠ দিয়ে বা এই দিয়ে আটকে দিলাম যাতে ইয়ার টাইট থাকে তাহলে বুঝতে পেরেছ এই হলো ডপার এই ডপারের মধ্যে কে থাকবে আমার জল থাকবে এইটাকে উল্টানো রয়েছে আর এই জায়গাটা কী হবে কাঠ দিয়ে বা কোনো কিছু কন্টেনার দিয়ে আমি এটাকে আটকে নেবো এই টিউবটা এর সঙ্গে কানেক্টেড কি নিলাম ওপরে নিলাম আমি ড্রাই অ্যামোনিয়া আর নিচে কে থাকবে নিচে থাকবে লেড লিডমাস সলিউশন ওকে এবার তুমি কি করো এই ডপারটাকে ধরে পুশ করো একবার পুশ করো পুশ করলে কি হবে ওয়াটারটা এখানে চলে আসবে আর আমি কি একটু আগেই বলেছি ওয়াটারের মধ্যে অ্যামোনিয়া মারাত্মকভাবে সলিবেন অ্যামোনিয়া যদি না ওয়ান এম এল সরি মানে ওয়ান এম এল ওয়াটারের মধ্যে এই জায়গাটা একটু ভুল বলেছিলাম ওয়ান এম এল ওয়াটারের মধ্যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়ান এম এল ওয়াটারের মধ্যে সেভেন জিরো টু এম এল ওয়ান এম এল যদি ওয়াটার নিই প্রায় সেভেন জিরো টু এম এল অ্যামোনিয়া সলিবেল হয়ে যায় ফলে যখনই তুমি ডবারটাকে পুশ করলে তাহলে ওয়াটার এই জায়গাটা চলে এলো এখানে যে ড্রাই অ্যামোনিয়াগুলো ছিল সেগুলো কী হয়ে গেল সব এর মধ্যে সলিবেল হয়ে গেল আর যদি অ্যামোনিয়াগুলো সব এর মধ্যে সলিবেল হয়ে যায় এই জায়গাটা কী তৈরি হবে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হবে বুঝতে পারছো তো অ্যামোনিয়া মারাত্মকভাবে সলিবেল ফলে যখনই ডবারটাকে পুশ করলাম জলটা এখানে চলে এলো ফলে ওই অ্যামোনিয়াগুলো এই জলের মধ্যে সলিবেল হয়ে গেল ফলে এই জায়গাটা কী হবে ফাঁকা জায়গা আর নেচার কোনো জায়গায় ফাঁকা অ্যালাউ করে না ফলে প্রেসার পাবে একটা এটা পাইপটা লম্বা ছিল ফলে একটা প্রেসার পাবে ওয়াটারে সেই ওয়াটারটা মানে তলা থেকে ওয়াটারটা ওয়াটার মানে কি লেড লিড মশালুইশন 
ওয়াটারটা এর মধ্যে দিয়ে মধ্যে দিয়ে মধ্যে দিয়ে কারণ পেস্ট ওপরে ফাঁকা জায়গা এইখানটা এসে ঝরে পড়বে এবার দেখো অ্যামোনিয়া সলিবেল হয়ে গেছে কিন্তু অল্প পরিমাণে হলেও তো অ্যামোনিয়া ছিল এবং অ্যামোনিয়া এনভারমেন্টে মানে বেসিক এনভারমেন্ট অ্যামোনিয়া একটি বেস আগেই বলেছি ভিডিওতে অ্যামোনিয়া একটি বেস বা খার সেই এনভারমেন্টে এই যে লে লিড মাছটা ছিল রেড কালারে সেটা যখন উপরে চলে যাবে তখন কি যাবে ব্লু আকারে ছড়ে পড়বে কারণ আমরা জানি লেড লিড মাছ পেপার বেসিক মিডিয়াম বা খাড়িও মাধ্যমে হয় ব্লু এই এক্সপেরিমেন্ট হলো ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্ট তাহলে বোঝা গেছে এটা নিশ্চয়ই প্রমাণ করে অ্যামোনিয়া প্রচণ্ডভাবে সলিবেন কারণ ডপারে একটুকুনি ডপারের জল ছিল তাকে একটু পুশ করেছ তার মধ্যে উপরে থাকে অ্যামোনিয়াগুলো সলিবেল হয়ে গেছে বা দ্রবীভূত হয়ে গেছে ফলে এখানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করেছে এবং এই ফাঁকা জায়গা পূরণ করবার জন্য তলা থেকে রেড লিডমাস সলিউশন ওপরের দিকে চলে গেছে আর যেহেতু ওটা অ্যামোনিয়া এনভারমেন্ট মানে বেসিক বা খাড়িও এনভারমেন্ট তাই জন্য যে সলিউশনটা গেছে রেড লিডমাস সলিউশন সেটা ওপরে গিয়ে ব্লু হয়ে গেছে এটাকে আমরা ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্ট বলে থাকি একই কাজ আমরা এই সিলেও করেছি প্রয়োজন হলে এই সেলে ভিডিওটা একবার একটু দেখে নিও অ্যামোনিয়াকে লার্জ স্কেলে বা প্রচুর পরিমাণে তৈরি করবার জন্য আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যে প্রসেস ইউজ করি সেটা হলো হেবার প্রসেস সায়েন্টিস্ট হেবারের তৈরি এই অ্যামোনিয়া প্রসেস যেখানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনকে ওয়ান ইস টু থ্রিতে রিয়াকশান করলে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় বিশেষত্ব এইটা এই রিয়াকশানে এই রিয়াকশানটায় হিট তৈরি হয় অর্থাৎ রিয়াকশানটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান তাই দেখে মনে হতেই পারে যে রিয়াকশানে হিট তৈরি হয় আমরা জানি সেই রিয়াকশান লো টেম্পারেচারে হয় তার মানে লো টেম্পারেচারে রিয়াকশানটা হয়ে যাবে কিন্তু তবুও আমাদের সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার লেগে থাকে তো এত কেন পরি বেশি পরিমাণে আমাদের টেম্পারেচার লাগে দেখো রিয়াকশানটাই হিট তৈরি হয় এটা সত্যি এবং যে রিয়াকশানে হিট তৈরি হয় সেই রিয়াকশান কম টেম্পারেচারে হয় এটাও সত্যি তাহলে এত টেম্পারেচার কেন রাখলো তার কারণ এই যে রিয়াকশানটা যে কোনো রিয়াকশান হওয়ার জন্য একটা বেরিয়ার তাকে ক্রস করতে হয় যে বেরিয়ারটাকে বলা হয় অ্যাক্টিভেশান নাচে অর্থাৎ মনে করো নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনগুলো এইখানে ছিল তার আর অ্যামোনিয়াটা হলো এইটা তাহলে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন থাকলেই অ্যামোনিয়া তৈরি হবে না যতক্ষণ না এই এনার্জিটা ক্রস করে এই দিকে হলো এনার্জি ডায়গ্রাম যদি এই এনার্জিটা ক্রস করে তবেই রিয়াকশানটা পসিবেল এখন টেম্পারেচার যদি বাড়ানো হয় মলিকুলগুলো যেগুলো এইখানে ছিল তারা কি হবে এনার্জি বেশি হয়ে যাবে তাহলে ওপরের দিকে উঠে যাবে এবং এটা ক্রস করে যাবে এবং অ্যামোনিয়া তৈরি হয়ে যাবে তাহলে কি বুঝলে টেম্পারেচার একটা মিনিমাম দরকার যাতে এই অ্যাক্টিভেশান এনার্জিটা ক্রস করে তার সঙ্গে আর কথা বলা দরকার যদি ঠান্ডা কন্ডিশানে করো তাহলে হাই নাইট্রোজেন নাইট্রোজেনের মতন থাকবে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের মতন থাকবে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন পরস্পর কাছে এসে জোলা লেগে রিয়াকশান হওয়ার জন্য তো একটা টেম্পারেচার দরকার কারণ টেম্পারেচার বাড়ালে মলিকুলগুলো র্যান্ডামনেস বাড়ে বিশৃঙ্খলতা বাড়ে ফলে চান্স থাকে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন জোড়া লেগে অ্যামোনিয়া তৈরি হওয়ার তাই একটা অপটিমাম টেম্পারেচার হিসাবে সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা ইউজ করে থাকি পরের যে কথাটা হলো সেটা হলো পেশার প্রায় দুশো থেকে তিনশো ডিগ্রি এটিএম প্রেসার হয়ে থাকে তা প্রেসারটা কি কাজ প্রথমত বলি রিয়াকশানটা দুদিকে অ্যারো দিয়েছি অর্থাৎ রিয়াকশানটা একটা ইকুলিবিয়াম বা সাম্য রিয়াকশান আর যে কোনো সাম্য রিয়াকশান যে প্রিন্সিপাল মেনে চলে সেই প্রিন্সিপালটাকে বলা হয় লা চাটেলিয়ার প্রিন্সিপাল বা লা সাতেলিয়ার প্রিন্সিপাল তো দেখো এই প্রিন্সিপালটা কি বলছে এইখানটা থেকে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হয়েছে তাহলে এখানে কটা ছিল একটা প্লাস তিনটে মোট চারটে মলিকুলস আর এখানে কটা ছিল দুটো মলিকুলস তাহলে কোন দিকের ভলুম বেশি না যেদিকে মলিকুলস বেশি সেদিকে ভলুম বেশি আর এদিকে ভলুম কম 
তাহলে এই দিকে ভলিউম কম মানে আমরা জানি ভি ভ্যারি যাইস ওয়ান বাই পি তাহলে দেখো এই দিকে মোল বেশি ছিল এদিকে মোল কম ছিল মোল বেশি হলে ভলিউম বেশি হয় মোল কম হলে ভলিউম কম হয় তার মানে এই দিকটা ভলিউম কম ভলিউম কম মানে প্রেসার বেশি হবে তার মানে এই দিকটায় আসতে হলে আমাকে কি করতে হবে প্রেসারটাকে হাই করতে হবে পরিষ্কার আমি আবার রিপিট করছি এখানে এক মোল এবং তিন মোল মিলে চার মোল ছিল আর এখানে দু মোল তাহলে এদিকে ভলিউম কম ভলিউম বেশি কারণ হলো মোল বেশি এদিকে ভলিউম কম কারণ মোল কম ভলিউম যদি কম হয় প্রেসার বেশি হবে অর্থাৎ এদিকটা প্রেসার বেশি হবে অর্থাৎ রিয়াকশানটা যদি প্রেসার বাড়াই তাহলে এই জিনিসটা বেশি পরিমাণে তৈরি হবে আর এই জিনিসটা তৈরি হবে তখনই যখন রিয়াকশান এই দিক থেকে এই দিকে শিফট করবে তাই প্রেসারটাকে বেশি হওয়া আমার দরকার এখন দেখো আমি তোমাকে বলেছি কোনো একটা রিয়াকশান হওয়ার জন্য তাকে একটা এনার্জি ক্রস করতে হয় একটু আগেই বলেছি এখানে এবং এই এনার্জিটাকে কি বললাম অ্যাক্টিভেশান এনার্জি বা সক্রিয়করণ শক্তি এবার আমার ক্যাটালিস্টের রোলটা কি ক্যাটালিস্ট কি করে এই এনার্জিটাকে কি করে কমিয়ে দেয় ওকে তাহলে এই এনার্জিটাকে কমিয়ে দিলে মানে এই অ্যাক্টিভেশান এনার্জিটাই কমিয়ে দেয় তার মানে আগে এই পথ দিয়ে যেতে হতো এখন অল্টারনেটিভ একটা পথ তৈরি করে এই পথ ফলে রিয়াকশানটা হওয়াটা কি হবে সুবিধা হবে তাই ক্যাটালিস্ট আমরা এখানে ইউজ করে থাকি কি ক্যাটালিস্ট ইউজ করি ফাইনলি ডিভাইডেড আয়রন শুধু আয়রন না লিখে আমি ফাইনলি ডিভাইডেড কেন লিখলাম কারণ যে কোনো জিনিস যত ছোট ছোট টুকরো হবে তত তার সারফেস এরিয়া বা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশি হয় ফলে সেইখানে রিয়াকশানটা হয় ক্যাটালিস্ট কি ক্যাটালিস্টের মধ্যে রিয়াকশানটা হয় এসে তাহলে যত পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বা সারফেস এরিয়া বাড়বে মানে তত ছোট ছোট ডাস্ট পার্টিকেল হবে তত সেখানে রিয়াকশান ভালো হবে তাই ফাইনলি ডিভাইডেড আয়রন আমরা ইউজ করে থাকি এখন দেখো এই যে ক্যাটালিস্ট আছে ক্যাটালিস্টটাকে প্রমোট করতে হবে ক্যাটালিস্টের অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে তাই জন্য আমরা প্রোমোটার হিসাবে মলি বডি নাম ইউজ করি বা এল টু ও থ্রি তাহলে প্রোমোটার কি করে ক্যাটালিস্টের অ্যাক্টিভিটিটাকে কি করে বাড়ায় এখন দেখো যে এর মধ্যে যাতে এই যে যখন অ্যামোনিয়া তৈরি হয় অ্যামোনিয়ার সঙ্গে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিশে যেতে পারে কারণ এটা তো একটা ইকুলিবিয়াম রিয়াকশান বা সাম্য রিয়াকশান অ্যামোনিয়া যেমন তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন দুটোই তৈরি হচ্ছে তাহলে এইগুলো কি হবে এর মধ্যে মিশে যেতে পারে শুধু সেইটা না তার সঙ্গে কি হতে পারে এই অ্যামোনিয়া যেটা তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু গ্যাস মনে করো কার্বন ডাই কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এইচ টু এস ইম্পিউরিটি আকারে থাকতে পারে মনে করো যে তুমি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন নিয়েছো তার মধ্যে ইম্পিউরিটি বা অশুদ্ধি আকারে এই সমস্ত গ্যাসগুলো রয়েছে এই গ্যাসগুলো কি করে এগুলো ক্যাটালিস্ট পয়জন হিসাবে কাজ করে পয়জন মানে কি যে সমস্ত সাইডগুলোতে ক্যাটালিস্ট রিয়াকশান করত সেই জায়গাগুলোতে এই গ্যাসগুলো গিয়ে ব্লক করে দেয় ফলে ক্যাটালিস্ট যতটা ভালো রিয়াকশান করতো সেই রিয়াকশানটা করতে পারে না ফলে ক্যাটালিস্টের অ্যাক্টিভিটি বা সক্রিয়তা অনেক কমে যায় তাই এই সমস্ত গ্যাসগুলোকে বলা হয় ক্যাটালিস্ট পয়জেন যে ক্যাটালিস্টের অ্যাক্টিভিটিটাকে নষ্ট করে দেয় তাই আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই সমস্ত গ্যাসগুলো না থাকে আর যদি থেকে থাকে আমাকে চেষ্টা করতে হবে এই গ্যাসগুলোকে সেপারেট করে পিওর আমি ক্যাটালিস্ট যাতে ইউজ করে থাকি তো হেবার প্রসেসের ক্ষেত্রে এই ছটা জিনিস আমাদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোনটা কি বললাম খেয়াল থাকবে এবার প্রশ্ন হলো যে অ্যামোনিয়াটা তৈরি হবে তার সঙ্গে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিশে যাবে কারণ এটা তো একটা ইকুলিবিয়াম বা সাম্য রিয়াকশান তাহলে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মানে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন ছাড়া অ্যামোনিয়া আমি পাবই না অ্যামোনিয়ার মধ্যে এই এই গ্যাসগুলো মিশে যাবে তাহলে আমার টার্গেট হবে যে অ্যামোনিয়ার মধ্যে থেকে এই নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এই দুটো গ্যাসকে কি করে বার করে দিতে পারি আলাদা করে দিতে পারি এটা একটা প্রসেস হলো কন্ডেন্সেশন কন্ডেন্সেশন মানে কি এই তিনটে এই যে গ্যাসটা এলো অ্যামোনিয়া তার সঙ্গে মনে করলাম এইগুলো মিশে আছে সবাইকে আমি লিকুইড হতে দিলাম অ্যামোনিয়া খুব সহজে লিকুইড হয়ে যায় তুমি বলবে কেন তার কারণ হলো এই অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচারটা আমরা এঁকেছি দেখেছি আমরা এখানে লোন পেয়ার থাকে আবার অ্যামোনিয়া স্ট্রাকচার আছে যার মধ্যে লোন পেয়ার আছে এই হাইড্রোজেনগুলোর সঙ্গে এই লোন পেয়ার একটা বন্ড করে যার নাম হলো হাইড্রোজেন বন্ডিং এবং যে বন্ডিংটা হওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে স্টেবেল হয় বা স্থায়ী হয় 
তাই একটা অ্যামোনিয়ার সঙ্গে আর একটা অ্যামোনিয়া না খুব সহজে জোড়া লাগে তাই জন্য অ্যামোনিয়ার কন্ডেন্সেশন বা ঘনীভবন খুব তাড়াতাড়ি হয় তাই তিনটে গ্যাসকেই আমি নিলাম কন্ডেন ঠান্ডা করতে দিলাম বা কন্ডেন্স করতে দিলাম দেখলাম যে অ্যামোনিয়াটা তাড়াতাড়ি কন্ডেন্স হয়ে গেছে বা ঘনীভবন হয়ে গেছে তার মানে অ্যামোনিয়াটা আমি আলাদা করে নিতে পারি অথবা আমি ডিজলভ আমরা জানি এই তিনটে গ্যাসের মধ্যে অ্যামোনিয়া সবচেয়ে ভালো ডিজলভ হয় বা দ্রবীভূত হয় কি করে বুঝলাম না আমরা অ্যামোনিয়ার ভিডিওটায় আগে দেখেছি অ্যামোনিয়া জলের সঙ্গে রিয়াকশান করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করে এবং খুব কুইক করে সেটা ফাউন্টেন এক্সপেরিমেন্টের সময়ও দেখেছি অথবা তুমি মনে করো সে ফানেল দিয়েছিলাম যখন আমি গ্যাসটা কালেক্ট করলাম হ্যাঁ যাতে না ব্যাক সাকশান হয় সেখানে বলেছি এবং কতটা পরিমাণে ডিজলভ হতে পারে মানে তুমি যদি এক ভাগ জল নাও প্রায় সাতশো কুড়ি মানে সাতশো দু ভাগ অ্যামোনিয়া ডিজলভ হয়ে যায় কিন্তু ওই গ্যাসগুলো অতটা ডিজলভ হয় না ফলে এইভাবে আমি অ্যামোনিয়াকে আমি ডিজলভ করে আলাদা করে নিতে পারি ওকে কিনা তাহলে আমরা যেটা পড়লাম পুরো ডায়াগ্রামটা সেটাকে যদি আমি একটু ডায়াগ্রামে খালি ভাববার চেষ্টা করি তাহলে কী হবে দুটো সাইড দিয়ে দুটো গ্যাস আসছে একটা হলো নাইট্রোজেন একটা হলো হাইড্রোজেন একটা চেম্বারের মধ্যে এলো যে চেম্বারের মধ্যে প্রচুর প্রেসার থেকে থাকে তাহলে প্রচুর হাই প্রেসারের মধ্যে কী হবে এই নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন কী হবে জোড়া লাগবে এবং এই জিনিসটাকে পাঠানো হয় একটা চেম্বারের মধ্যে দিয়ে প্রায় চারশো থেকে সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আয়রন ডাস্ট থেকে থাকে এবং এখানে মলিবডি নাম নিয়ে থাকি কারণ কি না এই ক্যাটালিস্টটাকে অ্যাক্টিভেটেড করবার জন্য ফলে এই অ্যাক্টিভেটেড অবস্থায় নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিলে অ্যামোনিয়া তৈরি হলো এটা হেবার প্রসেস আমরা জানি কিন্তু যে অ্যামোনিয়া তৈরি হলো তার সঙ্গে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন মিশে আছে কি করব আমরা এটাকে কুলিং করলাম ঠান্ডা করলাম আমরা জানি অ্যামোনিয়াটা তাড়াতাড়ি কী হবে লিকুইড হয় কারণ আমি একটু আগেই বলেছিলাম এর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হয় ফলে ওই যেটা লিকুইড হলো সেটা এইখানটা আমি কালেক্ট করে নিলাম তাহলে কে লিকুইড হয়নি তখনও নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন এই নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনকে ড্রেনেজ করে দিলাম মানে বাইরে বার করে দিলাম এবং এটাকে কানেক্ট করে দিলাম আবার এই কম্প্রেশান চেম্বারের মধ্যে দিয়ে যে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনটা এক্সট্রা পড়েছিল আবার এর মধ্যে দিয়ে কানেক্ট করে দিলাম সো দ্যাট এই নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন যাতে না আমার নষ্ট হয় এটা আবার রিসাইকেল হয়ে আবার এখানে এসে রিয়াকশানটা করতে পারে তো এইটা হলো পুরোপুরি হেবার প্রসেস যে হেবার প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রিপারেশান করতে পারি এবার দেখো এই অ্যামোনিয়ার যদি আমি ক্যারেক্টারের দিকে দেখতে চাই অ্যামোনিয়া কি প্রচণ্ডভাবে বেসিক হয়ে থাকে এবার অ্যাকোয়া সলিউশন বেসিক হয় তোমাকে যদি এরকম একটা কোশ্চেন দেয় তাহলে কী বলবো অ্যামোনিয়া তার সঙ্গে ওয়াটারে রিয়াকশান করব করলে কী হবে এনএইচ ফোর ওইচ তৈরি হবে এবং যেহেতু ওইচ মাইনাস আয়ন দিচ্ছে তাই এটা বেসিক হয় বা খাড়িও হয় এবার কি করে প্রমাণ করবে এটা একটা বেসিক না বেস কি করে বলো ব্লু রেড লিড মাস যদি থাকে তাকে কি করে দেয় ব্লু করে দেয় তার মানে লিড মাস পেপার নিয়ে আমি টেস্ট করতে পারি আমি কি করলাম রেড লিড মাস নেব এই যে বেসিক সলিউশনের মধ্যে দিয়ে পাঠাবো পাঠানোর পর দেখবো ওটা ব্লু হয়ে গেছে তাহলে এইভাবে আমি এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি অ্যামোনিয়া এই সিএলের সঙ্গে রিয়াকশান করে এনএইচ ফোর সিএল তৈরি করে মানে এনএইচ ফোর সিএল এন যেহেতু এর একটা বেস এবং অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশান করে এবং বেস এবং অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশান করে সল্ট তৈরি করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা কিন্তু অ্যামোনিয়া একটা টেস্টও বটে তাহলে অ্যামোনিয়াকে কী করে আইডেন্টিফাই করব না অ্যামোনিয়াকে এই সিলের মধ্যে পাঠাবো দেখবো যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড একটা হোয়াইট ডেন্স ফিউমস সাদা একটা ফিউমস তৈরি করে এইভাবে আমরা অ্যামোনিয়াকে আইডেন্টিফাই করতে পারি এই সিলের বদলে তুমি এই স্টেজ ওপর নাও অ্যামোনিয়া নাও একই রকম অ্যাসিড আর বেস রিয়াকশান রিয়াকশান করলে কী হবে এনএইচ ফোর হোল টু এসও ফোর এই জায়গাটা তুমি নাইটিক অ্যাসিড নাও অ্যামোনিয়া নাও তাহলে কী হবে এনএইচ ফোর এনও থ্রি তো যে কোনো অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশান করে অ্যামোনিয়া একটা সল্ট ফরমেশান করে এর পরের কোয়েশ্চেনটা যদি দেয় অ্যামোনিয়ার একটা গুড রিডিউসিং এজেন্ট ভালো বিচারক পদার্থ একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখো তাহলে অ্যামোনিয়াকে কপার অক্সাইড দেব দিলে কী হবে কপার নাইট্রোজেন এবং এইচ টুও গ্যাস এইচ টুও তৈরি করবে কপার অক্সাইড বলে না যে কোনো অক্সাইড যদি লেড অক্সাইড নিতে অ্যামোনিয়া নিতে তাহলে কী হতো কপারের জায়গায় লেড তৈরি হতো বা কে এইগুলো তৈরি হতো যে জিঙ্ক অক্সাইড নিতাম অ্যামোনিয়া নিতাম তাহলে কী হতো জিঙ্ক তৈরি হতো নাইট্রোজেন এবং এইচ টুও তৈরি হতো 
এইটার মধ্যে দিয়ে অ্যামোনিয়া রিডিউসিং প্রপার্টি কারণ নাইট্রোজেন গ্যাস তৈরি করছে রিডিউসিং প্রপার্টি বা বিচরণ ধর্ম আমরা কম্পেয়ার করতে পারি নেক্সট রিয়াকশানটা দেখব অ্যামোনিয়ার সঙ্গে ক্লোরিনের রিয়াকশান দেখো এটা দুভাবে হতে পারে হয় অ্যামোনিয়া এক্সেস পরিমাণে নিয়েছো না ক্লোরিন এক্সেস পরিমাণে নিয়েছো যদি অ্যামোনিয়া এক্সেস পরিমাণ নেই তাহলে কি হবে নাইট্রোজেন এবং এনএচ ফোর সিএল তৈরি হবে আর যদি ক্লোরিন এক্সেস পরিমাণে নিই তখন এই নাইট্রোজেনে হাইড্রোজেনের জায়গায় তিনটে ক্লোরিন চলে আসবে এন সি এল তৈরি আর এইচ আর সিএল মিলে এইচ সিএল তৈরি হবে ওকে তাহলে আমাকে খেয়াল করতে হবে আমাকে এক্সামে কোশ্চেন পেপারে কোনটা এক্সেস দিয়েছে অ্যামোনিয়া এক্সেস না ক্লোরিন এক্সেস তারপরে এটাকে ব্যালেন্স করে নিতে হবে কমার্সন অফ অ্যামোনিয়া দেখো অ্যামোনিয়া অক্সিজেনের সঙ্গে 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 রিয়াকশান করে ফেলতে পারে এটা দুভাবে রিয়াকশান হতে পারে একটা হলো ডিরেক্ট অক্সিজেন দিয়ে দাও তাহলে নাইট্রোজেন এবং এইচ টু তৈরি হবে ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু যদি তুমি এর মধ্যে ক্যাটালিস্ট দিয়ে থাকো বা অনুঘটক দিয়ে থাকো তাহলে কি হবে প্রথমে এনও তৈরি হবে এবং এইচ টুও তৈরি হবে এই রিয়াকশানটা একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা অবজারভেশন লক্ষ্য করি দেখো প্রথমে বুঝতেই পারছ এটা এনও তৈরি হওয়ার জন্য কত ডিগ্রি সেলসিয়াস দরকার এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে প্লাটিনামটা যে রডটা আমি ক্যাটালিস্ট হিসাবে নিয়েছি প্লাটিনামটা দেখব লাল টক টক করছে একেবারে একেবারে লাল টক টক করছে এটা যদি প্লাটিনাম লড় হয় লাল টক টক করছে এবার তুমি হিট করা বন্ধ করে দাও তবুও দেখব লাল টক টক করছে তার কারণ কি রিয়াকশানটা একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান অর্থাৎ রিয়াকশান হিট তৈরি হয় এবং যেহেতু এটা একটা এক্সোথার্মিক রিয়াকশান বা হিট তৈরি হচ্ছে তাই জন্য প্রচুর হিটের জন্য হ্যাঁ ওই মানে হিট দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছ তবুও এই যে হিট তৈরি হয়েছিল এই জন্য এটাকে আবার লাল টক টক করবে বুঝতে পারলে কি না তাহলে হিট হিট দেওয়া বন্ধ করে দিলেও কেন লাল টক টক করছে প্লাটিনামটা তার কারণ রিয়াকশানে তো হিট তৈরি হয়েছে সেই হিটটাই আবার প্লাটিনামকে হিট করতে সাহায্য করছে এবার এই যে এনোটা তৈরি হলো অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে ফলে আবার অক্সিজেনের সঙ্গে রিয়াকশান করে রেড ব্রাউন কালারের একটা এনোটো গ্যাস তৈরি করে রিয়াকশানে আইডেন্টিফিকেশান এবং ইউসের জায়গাটা যদি বলতে চাই প্রথমে আমি আইডেন্টিফিকেশানে আসি অ্যামোনিয়া হাইলি সলিবেল প্রচুর পরিমাণে দ্রাব্য আমি একটা টার্ম ইউজ করছি সেটা হলো লাইকার অ্যামোনিয়া লাইকার অ্যামোনিয়া লাইকার অ্যামোনিয়াটা কি না থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কনসেনট্রেটেড বা গাঢ় অ্যামোনিয়াটাকে বলা হয় লাইকার অ্যামোনিয়া তো যদি কোনো লাইকার অ্যামোনিয়া বোতল থেকে থাকে মানে যার মধ্যে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট কনসেনট্রেটেড অ্যামোনিয়া রয়েছে সেই অ্যামোনিয়ার বোতল যদি খোলা হয় ছিপিটা খোলাটার সময় বোতলটাকে ঠান্ডা করা উচিত তোমার যদি বলা হয় লাইকার অ্যামোনিয়া বোতল যখন ওপেন করা হয় তখন কেন কুলিং করতে হয় তার কারণ হলো প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া ডিসলভ আছে এবং জোর করে মানে হাই প্রেশারের মধ্যে ডিসলভ করা রয়েছে এবার যদি বোতলটা তুমি খোলো সঙ্গে সঙ্গে এই অ্যামোনিয়াটা বেরিয়ে আসবে এবং তোমার পুরো ঝাঁঝালো গন্ধে চোখ মুখ ঝাঁঝালো হয়ে যাবে তাই জন্য কি হয় ঠান্ডা করা হয় যাতে ওই ঠান্ডার মধ্যে কি হয় খানিকটা অ্যামোনিয়া তার মধ্যে ডিজলভ হয়ে থাকতে পারে ঠিক আছে যাতে আস্তে আস্তে গন্ধটা আমরা পেতে পারি তাহলে লাইকার অ্যামোনিয়া কি থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া সলিউশন বোতলকে কেন সঙ্গে সঙ্গে খোলা হয় না কারণ প্রচুর প্রেশারের মধ্যে ডিজলভ থাকে অ্যামোনিয়া ফলে যখনই বোতলটা খোলা হয় সেই অ্যামোনিয়া গন্ধটা আমি পাবো এবং তার ফলে আমার ক্ষতি হতে পারে তাই ঠান্ডা করা হয় যাতে ওর মধ্যে অ্যামোনিয়াটা ডিসলভ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে যাতে বাইরে চলে আসতে পারে আর একটা জিনিস জানতে হবে লিকুইড অ্যামোনিয়া লিকুইড অ্যামোনিয়াটা কি না আমাদের যে নর্মাল ইয়ারের প্রেশার রয়েছে ওয়ান এটি এম প্রেশার টেম্পারেচারটা হলো মাইনাস থার্টি থ্রি পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াসে অ্যামোনিয়াকে ডিজলভ করা হয়ে থাকে এবং তখন এটা কালার কি হয় কালার লেস হয়ে থাকে বর্ণহীন হয়ে থাকে এই জিনিসটাকে বলা হয় লিকুইড অ্যামোনিয়া ঠিক আছে এবার অ্যামোনিয়াকে কী করে আইডেন্টিফাই করবে দেখো অ্যামোনিয়াকে আইডেন্টিফাই করবার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তুমি এস সেল গ্যাস দাও দিলে এনএইচ ফোর সিএলের একটা হোয়াইট ফিউমস তৈরি হবে এইভাবে তুমি আলাদা কর আইডেন্টিফাই করতে পারো অথবা অ্যামোনিয়ার কোনো একটা সল্ট মানে অ্যামোনিয়াম সল যেটাকে বলি সেইটাকে আইডেন্টিফাই করবার জন্য আমরা কে টু এইচজিআই ফোর যেটাকে আমরা বলি নেসলা ডিএজেন্ট দিলে কি হবে নেসলা ডিএজেন্ট দিলে তখন একটা ব্রাউন কালার বা বাদামি বর্ণের একটা কম্পাউন্ড তৈরি করে এই যে কম্পাউন্ডটা বাদামি বর্ণের তৈরি হয়ে থাকে বা ব্রাউন কালারের হয়ে থাকে সেইভাবে আমি অ্যামোনিয়াম আয়নকে আইডেন্টিফাই করতে পারি 
ओके ब्राउन कलर हो जाए इचड़ा तुम अमोनिया के आईडेंटिफाई करार जो कपार सल्यूशन मन मन करो कपार सालफेट रही है ताकि अमोनिया दिए दिए तेल क्या सीयू एन एस थ्री होल फोर टू प्लस तैरी कर जेटा कि कलर है ब्लू कलर अर्थात कपारे सल्ट दी एमोनिया थे कि ब्लू कलर है और एमोनियम व्टार सल्यूबल हो कि एमोनियम हाइड्रक्साइड ताके जो आज के मन कर एफि थ्री प्लस आयन थे तेल क्यों एफि ओज माइनसटा इस संगे जुक्त हो जाए ब्राउन कलर एक कम्पाउंड तैरी कर जो आज के एफि टू प्लस आयन थकत एक ही रकम एमोनिया सल्यूशन जी नीते एब देखो एफि टू प्लस ना थे फिर सालफेट रही एक ही तो बेपार एफि टू प्लस एस ओफर टू माइनस एनी हो एफि टू प्लस थे कि दिले एफि ओज होल टू तैरि जेटा हल ग्रीन कलर हो जो आज के अलमोनियम को सल्ट थकत जो तुम्हें अमोनियम हाइड्रक्साइड दीते एक ही रकम भावे ओज होल थ्री तैरि जो ह्विट कलर है तो ये हमें एद करते आईडेंटिफाई कर फिलते पर इसड़ा एमोनिया की हिसाब से यूज करा एक कुलिंग एजेंट हिसाब से कारण ये लैटिन हिट व लिनता खूब बेसि लैटिन हिट का प्रचुर है तेल तुम्हें मन करो को जगह एमोनिया रेखे तेल एमोनिया भेपार हार समय बहरे आसपास प्रचुर परमाण हिट नहीं फले आसपास जगह कि कुल हो जाए कुल हो जाए तो ये कुलिंग एजेंट हिसाब से अमोनियार एक यूज रही है यूजा प्रचुर परमाणे यूज हो तो पुरो भिडियोटार मध्य दिए अमोनियार प्रिपारेशन एमोनियार समस्त धरण रियक्शन एवं तर प्रपार्टीगुलो के देखल आशा कर भिडियो देखार पर सकल एमोनिया सम्पर्क एक बेसिक आइडिया तैरी तो है एवं जे आइडिया अवश्य केमिस्ट्र जो खुबी गुरुत्वपूर्ण धन्यवाद सकल के अतक्षण संगे थकबार जो आंतरिक धन्यवाद